Dos chicas que tienen el mismo nombre, por motivos diferentes viajan a Tokio para cumplir sus sueños. Ellas tienen personalidades muy distintas, casi opuestas, pero aún así congenian muy bien y deciden vivir juntas. ¿Podemos empezar a shipearlas? En esta segunda parte del resumen lo descubriremos. Oficialmente, las nanas viven juntas. Nana Komatsu va a la casa de Soshi esa noche para contarle las nuevas noticias, pero él se demora mucho en llegar. Ella está con otra. Si algo caracteriza a esta nana es su gran poder de imaginación y crear fantasías en un segundo. Así que imagina que en el año que estuvieron separados, él consiguió una amante llamada Sachiko. Ya sabes que te prefiero a ti, Sachiko. Y también piensa por un momento en que tal vez así se sintió la esposa de Asano, mientras esperaba que él llegue. ¿Así se siente una esposa cuando su marido no llega? Puede que la mujer de Asano tuviera que pasar por esto por mi culpa. Y por fin, Soshi llega. Solo se atrasó porque tuvo que hacer horas extra en su trabajo. Se entera que Nana consiguió dónde vivir y no le parece buena idea que viva con alguien que acaba de conocer. Así que le dice que puede quedarse a vivir con él. Vale, de acuerdo. Puedes quedarte aquí, Nana. Ah, ahora sí querés vivir con Nana. No, querido. Tarde. Obviamente, Nana le dice que ya es tarde para hacerle esta propuesta. Es que si vivieras conmigo, me acabarías odiando. Soy una egoísta y una niña mimada. <ríe> Nana, por favor, querete. Es más que suficiente con que me lo hayas pedido. Gracias por preferirme a mí y no a esa chico. ¿Quién es esa chico? No quiero ser una carga para ti ni causarte problemas. Les digo, la historia de esta Nana es un constante... Querete, Nana, por favor. ¡No seré una carga! ¡Ya va siendo hora de que me convierta en una persona independiente! Eso, así se habla. Además, parece que Soshi estuviese algo celoso de Nana Osaki. Nana es súper guapa, ¿eh? tiene mucha personalidad, es normal que resulte atractiva. ¿Se puede saber qué diablos tiene esa chica y por qué te gusta tanto? Van todos a conocer el nuevo departamento de Nana y Yasu es quien les abre la puerta. Él fue la val para el alquiler. Se quedan más tranquilos de que la otra Nana también tenga amigos responsables que la apoyan. Así que todos se van y las nanas salen de paseo a comprar las cosas necesarias para vivir, porque ambas tienen el departamento vacío. Y recuerden esto, ellas... Compran vasos con fresitas. ¿Vasos con fresitas? Algo que por razones que no vamos a spoilear, se volverá icónico para esta serie. Y además, tenemos otro épico momento clave. Es que tú eres, ¿cómo lo diría? Como un perro. ¿Qué? Le dice que es como una mascota adorable, que es impulsiva pero cariñosa. Y que necesita todo el tiempo cuidados como una mascota. ¿Quieres un juguetito, Hachi? Así que de ahora en adelante, Nana Komatsu es apodada como Hachi. Y esto amerita una breve explicación. ¿De verdad vas a poner mi nombre de perro? El apodo viene de Hachiko, un perro muy famoso en Japón porque después de la muerte de su amo, él seguía esperando en la estación de Shibuya. Shibuya. Y hasta tiene una estatua. Curiosamente, Hachi significa 8 y Ko significa fiel. Mientras que Nana significa 7. Así que serían algo así como 7 y 8. Aunque el apodo lo usará más que nada para dejar de confundirnos y poder llamarlas de maneras diferentes a las nanas. La cuestión es que van a un lugar que vende cosas antiguas y Hachi enseguida es súper simpática con el dueño y hasta consigue trabajo ahí. Así que ya está, apenas lleva dos días en Tokio y ya consiguió un lugar donde vivir y un trabajo para mantenerse. En tu cara, Soshi. La trataste súper mal por nada. Sigue en su paseo buscando cosas y Hachi le pide a Nana pasar un momento por la tienda de música y sí, Hachi es fan de Trapness. Nana puede ver a Ren en un póster gigante triunfando y cumpliendo su sueño de vivir de la música al lado de una cantante con muchísimo talento y podemos notar que él aún tiene el candado puesto. ¡Mira! ¡Un póster de regalo! No estarás pensando en colgarlo en casa, ¿verdad? Por mejor no te digo que estoy en el club de fans. ¿Ah? Hachi le dice que incluso tiene dos entradas para un recital. Le dice que no quiere ir a ese recital con Soshi porque ella es fan de Takumi, uno de los integrantes de la banda. Y cree que sería muy incómodo gritarle cosas a Takumi con su novio al lado. Dice que el baterista también le parece bastante lindo, aunque cree que el verdadero talento de la banda es Leila, la cantante. ¿Y el otro? ¿Qué otro? El guitarrista. ¿Ren? Ese. 
no sé, es siempre tan serio que a mí me da miedito. <risa> ¿Pero qué he dicho? Toma eso, capullo. Esa noche, Hachi se va a cenar con su novio, dejando a Nana sola, con la tentación de escuchar el nuevo CD de Trapness. La cuestión es que después de la cena, Soji le insiste a Hachi con que se vaya a dormir a su casa, para que vuelvan a eh, conocerse. Desde que he llegado lo hacemos todas las noches, y ayer que estaba cansada venga dos veces. Pero Hachi para un taxi y le dice que no, que Nana, su compañera, está sola, que están recién mudadas y que quiere llevarle la comida antes de que se enfríe. Pues sí que se ha encariñado con esa tía. Perdóname Soji, pero hoy te va a tocar irte con esa chico. Cuando Hachi llega, encuentra a Nana dormida, escuchando a Trapnes. Nana y Hachi se llevan muy bien. Desayunan juntas y hacen buen equipo para la convivencia. Hachi tiene su primer día de trabajo y se da cuenta de que tiene todo lo que buscaba. Está cerca de su novio, consigue un apartamento grande y lo está llenando de muebles que le gustan. Pero se da cuenta que aún así se siente vacía. Cuando llega a su casa, resulta que Nana hizo una mesa, que también es muy icónica en esta serie. Y no solo eso, también hizo la comida. ¡Nana, ¡No, no, no te la Con un gracias ya valía. Hachi está fascinada con la independencia y habilidad de Nana para hacer cosas. Le pregunta si quiere ganarse la vida como guitarrista, pero Nana le explica que no, que lo que ella quiere es ser cantante. ¿Eres cantante, Nana? Cenan y conversan sobre el tatuaje de la flor de Ren, pero recordemos que Hachi no sabe absolutamente nada sobre el pasado de Nana. No se imagina para nada que el famoso guitarrista es su ex, menos aún siendo que Nana es muy reservada con su vida. Les tocan el timbre y... ¡No! Fue Yasu quien le pasó la dirección. Nobu quiere seguir tocando y componiendo canciones para Nana, pero Nana no quiere condicionarlo. Recordemos que la familia de Nobu tiene un hotel y él es hijo único, por lo que debe encargarse del negocio familiar. Pronto vas a heredar el pedazo hotel que tienen tus padres. ¿Eh? Tu vida está resuelta desde hace años. Lo que de verdad me va a hacer feliz es seguir tocando la guitarra como hasta ahora, mientras tú cantas. Nana se fue así de repente porque justamente no quiere ser la causante de que Nobu deje su estabilidad económica. Yasu llama por teléfono y le dice que no puede interferir en las decisiones de Nobu y que además debería escuchar la última canción que Nobu compuso. La escuchan y... Tócala, quiero cantarla. Y es así como Nana, usando el teléfono como micrófono para que Yasu la escuche, se sube a la emblemática mesa que, por esa noche, se convierte en un escenario. Haré que esta noche sea inolvidable. Empieza a cantar, improvisando totalmente la letra y cantando la canción del opening, que nos encantaría poner, pero no queremos que nos cierren el canal. De verdad que lo siento. Alguien debería enseñarle modales a esta juventud. Los vecinos se van a quejar por los ruidos tan tarde y... De este piso no salen más que desgracias. No debería hablar de eso. Hachi, con su gran poder de la imaginación, con solo esa frase, imagina que hubo un asesinato en el departamento 707 y por eso estaba tan barato. ¡Mataron al anterior inquilino! ¿De dónde has sacado tú esa chorra? Tiene mucho miedo de dormir sola esa noche. Así que le pide a Nobu que duerma en su habitación en su cama. Así, ella tiene la excusa perfecta para irse a dormir a la cama con Nana. Oye, Nana, ¿no te gustaría meter una pandereta en el grupo? Jamás. No sé ustedes, pero yo hace rato que las estoy shipeando. Hachi cuelga un cartel en el negocio en el que está trabajando, diciendo que buscan baterista y bajista para una banda. Ese día almuerza con Soshi. Ella lo invita a un ensayo de la banda para que se integre y también se haga amigo de Nana. Pero él le dice que debe aprovechar que aún no empezaron las clases para trabajar. Y por esto empiezan a discutir. Ella le dice que quiere pasar tiempo con él. Mientras que él le dice que debe trabajar. Eres tú la que vas a tu rollo. Yo hago lo que puedo. ¿Por qué siempre tengo que sacrificarme por ti, Nana? Oh, Sushi, hace dos capítulos te quejaste de que te tenga la casa limpia y la comida lista. La mandaste a buscar trabajo y casa. Y ahora que ella tiene trabajo y casa, resulta que va a su rollo. Además, la vez anterior fuiste vos el que le hizo reclamitos porque no quiso ir a tu casa. Soy una niña mimada, ¿cómo puedo ser tan egoísta? Y mientras está perdida en sus pensamientos. Iremos a su apartamento Hola. y me encargaré que se olvide de todo esto. En la cama. Perdona. Sí. Venía por lo del anuncio de la ventana. Y así conocemos a 
a Shinichi Okazaki, Jin para los amigos. Él se postula para ser el bajista de Blast y miente con su edad. Dice que tiene 18 cuando en realidad tiene 15. Él es de nacionalidad sueca, pero aún no podemos decir mucho de su pasado. Nana está dispuesta a integrarlo a la banda siempre y cuando sepa tocar bien el bajo. Así que hacen una prueba y toca excelente. Hachi se queda de piedra, Nobu incluso deja de tocar y Nana deja de cantar solo para escucharlo. Le recuerda a Ren. ¿Cuál es el guitarrista al que más admiras? Ren Honjo. ¿El de los Trapnest? Sí. Y a mí también me gustan los Trapnest, pero yo prefiero a Takumi. Nana le dice que es bienvenido al grupo si quiere. Pero vas a tener que prometerme algo. Tienes que superar a Ren. Shin. Hachi está súper feliz. Está contenta de que Blast ya tenga bajista y además está contenta de haber ayudado un poquito a Nana a cumplir su sueño. Es así como Nana decide recompensarla y... Thank you. Oficialmente podemos shipearlas. Que nadie te diga que no podés shipear a las nanas. Además esa noche, Hachi se sonroja al ver la boca de Nana. <risa> Pero bueno, no me digas que tienes costillas. Mi admiración por Nana podía confundirse con amor fácilmente. Nana me hizo vivir un cuento de hadas con el que sentí algo parecido a la felicidad del primer amor. Por otro lado, Soshi, que está trabajando de mesero, tiene una nueva compañera de trabajo. Soy Sachiko Kawamura, encantada de conocerte. ¿Cómo has dicho? Sachiko. Sí, se llama como la amante imaginaria que Hachi cree que tiene Soshi. Ya sabes que te prefiero a ti, Sachiko. ¡Salve mi mente! Además, el gran rey hizo que cuando salgan del trabajo hagan el mismo camino, teniendo que correr juntos para tomar el mismo tren hacia el mismo lugar, solo a una estación de distancia. Pero ¿cómo puede ser tan mona? No se parece para nada a la Sachiko falsa. Y las coincidencias no paran, porque ambos van a la misma universidad de arte. Kyosuke los ve y se da cuenta de todo en un segundo. Conoce perfectamente a su amigo y lo que está pasando. Es difícil contenerse, ¿eh, tío? Una noche, mientras vuelven corriendo para tomar el último tren, a Sachiko se le cae su zapato y le dice que no se preocupe, que siga sin ella. Y sí, Soshi se queda con ella. Él le pregunta por qué se pone unos zapatos tan incómodos si sabe que tienen que correr para llegar al último tren. Lo he hecho a posta. <risa> Y justo en ese momento, Hachi llama por teléfono. Ellos toman un taxi juntos, ella quiere pagar su parte y él le dice que no. Yo no me dejo invitar por chicos que ya tienen novia. Gracias a ese oportuno llamado, Sachiko se dio cuenta de que Soshi tiene novia. Mientras tanto, Hachi salió a cenar con su jefe y... él pone una mano en su cabeza. Hachi intenta huir de la situación. Pero él le dice que tienen que hablar. Estaba esperando el momento adecuado, pero no sabía cómo decírtelo. Todo apunta a que va a hacerle una declaración de amor. Mizukoshi. Voy a tener que cerrar la tienda. Lo siento, no me da para vivir. Como siempre, Hachi con sus imaginaciones piensa que todo se trata de una novela amorosa. Pero solo la invitó a comer porque le daba pena despedirla. Pobre Hachi, ahora se quedó sin trabajo. Nos enteramos que Nana estuvo rechazando a quienes se ofrecieron de bateristas. Lo que pasa es que Nana está enamorada de Yasu y por esa razón no le sirve ningún otro batería. También parece que Jin se está quedando a dormir en la casa de Nobu. Nana no hace muchas preguntas al respecto y esto sorprende a Jin, ya que le dice que usualmente cuando él dice que se fue de casa de sus padres, todos le responden que debería volver. Que seguro que sus padres están preocupados por él, pero Nana sabe perfectamente que hay padres que no quieren a sus hijos. Lo importante es que esa noche ellas llegan y... ya su está en la puerta. Logró conseguir trabajo de abogado en Tokio, así que ahora puede reincorporarse a Blast. La banda está completa. Festejan con una deliciosa cena y cuando todo termina, Nana está muy borracha. Y... Mm. ¡Nana! ¿Podrías dejar de acosar gente? Sabes que te quiero. Claro, ¿Ya? claro. Este tipo de actitudes confunden mucho a Hachi. De hecho, Yasu la lleva a la cama porque Nana está totalmente borracha y para sorpresa de Hachi, sale de la habitación. Como que a Hachi le cuesta entender que un hombre no quiera abusar de una chica borracha. ¿Pero qué es lo que ha fallado? Nana parecía estar bastante dispuesta. No sé por qué Yasu ha pasado tanto del tema. Hachi... 
Discrete un poco. La cuestión es que se quedó sin trabajo y piensa en sus objetivos. A ella le gustaría tener un lujoso casamiento y una casa propia. De hecho, nos cuenta que de pequeña, cuando le preguntaban qué quería ser de grande, ella contestaba que quería ser la esposa perfecta. Entiende que Soji está estudiando y que aún le faltan cuatro años para graduarse, así que está dispuesta a trabajar mucho para ella solventar esos gastos. Así que esa mañana se viste para ir a una entrevista de trabajo en una editorial. Me lo parece a mí, por su personalidad a conjunto con su ropa. Deja nuestro futuro hogar en mis manos, Soji. Pero claramente desde el lado de Soji hay otros objetivos. Jun habla con él, le dice que deje de lastimarlas a las dos, que solo le hizo ilusiones a Sachiko y que claramente todo lo que está haciendo las va a lastimar. Él le dice que alejarse de Sachiko es difícil porque trabajan juntos y comparten clases. Pero Jun le dice que no debería ser difícil dejar de hablarle si se supone que solo es una compañera. ¿O es que estás más preocupado por Sachiko? Y sí, la silueta que aparece detrás es a Chico, que estaba escuchando todo, lo que pone las cosas todavía más incómodas entre ellos. Así que se va a pensar qué hacer. Yo quiero estar con Nana hasta que la muerte nos separe. Yo jamás sería capaz de engañar a Nana. Decidido entonces con lo que va a hacer, va a hablar con Sachiko de camino a la estación de tren. No sabe cómo empezar, no puede pedirle que corten porque nunca fueron nada más que amigos y en ese momento... No has hecho nada mal, he sido yo la que se ha hecho ilusiones contigo. Por favor, no dejes de ser mi amigo, no te alejes de mí, Sashi. Ellos abrazan y podemos ver unos movimientos de pies sospechosos. Sí, se van a la casa de Soshi a conocerse conocerse desnudos. No, oh, qué extraño. ¿Y no te estará poniendo los cuernos? Él no sería capaz de hacerme eso. Pobrecita Hachi. No se imagina que su sachico imaginaria se volvió canon. Ella le cuenta a Nana sobre su sueño de tener una casita con jardín. ¿Una casita con jardín? Cuando me gane la vida cantando, yo te la construiré. Si Nana fuera un hombre, sería el amor de mi vida. Lo importante es que Hachi consiguió el puesto de trabajo en la editorial y, bueno, no es lo que esperaba. ¿Qué te parece si luego quedamos y...? ¡Ni hablar! ¡Mi jefe es un viejo verde pervertido! Así que en el almuerzo le cuenta a Soshi y se desahoga por las situaciones laborales que la molestan. Y empiezan a discutir. Él le dice que si no le gusta ese trabajo, que lo deje. Pero ella le dice que no puede dejarlo porque, a diferencia de él, ella no recibe ayuda de sus padres. Necesita el trabajo para poder pagar la renta. De nuevo, están muy desconectados. Y después de un día pésimo, Nana ilumina su vida. Literalmente. ¡Ah! ¡Ay, chico! Tienen fecha para tocar, lo que llena la vida de Hachi de brillitos hasta llora de la emoción. Tocarán el 5 de mayo. Adivinen quién cumple años el 5 de mayo. Sí, Sachiko. A ver qué te regaló. Justo Hachi llama para invitarlo al recital de Nana y él le dice que no puede, que tiene que trabajar. Claramente elige pasar ese día con Sachiko y como Hachi se siente responsable por su distanciamiento con Soshi, va junto con Nana y Jin a visitarlo al restaurante donde él trabaja. Soshi intenta darles una mesa donde él atiende y... Por aquí, por favor. Pero si ahí hay una con ventana. Van a una que es atendida por Sachiko. Bienvenidas. Oye, ¿dónde está Soji? Sachiko se da cuenta de que esa es la novia de Soji. Que esa es la chica que está saliendo lastimada ante toda esta situación. Se le cae la bandeja y se corta un dedo. Y Hachi, inocentemente, va a ayudarla dándole un pañuelo. Lo que hace sentir todavía más culpable a Sachiko. Soshi a todo esto se encerró en el baño. ¿Cómo puedo ser tan rastrero? Me doy asco. Sos indefendible, hermano. <risa> Sachiko le dice que no está bien lo que están haciendo, que Hachi es una buena persona y no puede soportar hacerle daño a alguien que no lo merece. Le dice que además, no solo Hachi está saliendo lastimada, sino que ella tampoco la está pasando bien. Nunca quiso ser la segunda. Solo se enamoró de una persona que ella creía que estaba soltera y no pudo manejar la situación después. A todo esto, Nana Hachi Jin están cenando y él les cuenta que cuando Nobu no le da alojamiento, él se queda a dormir en casa de diferentes mujeres. ¿Dónde estás viviendo? Con diferentes mujeres. ¿Ah? Depende de la noche. ¡Ah! Recordemos que Jin tiene... 
15 años. Pero este momento es interrumpido cuando Soshi parece haber tomado una decisión y le dice las palabras mágicas. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Jin, a todo esto, se va a la casa de una de sus clientas. No se preocupen, esta historia se profundiza más adelante en el anime. Por ahora solo sabemos esto. La cuestión es que las nanas se quedan fuera del restaurante, porque Hachi quiere esperarlo a que salga, quiere sorprenderlo para mostrarle que sí le importa. Algo que Nana no entiende. Nunca he soportado estos rollos de las tías manipuladoras como tú. Hachi se da cuenta de que tiene razón, que solo quiere sorprender a Soshi para compensarlo, como una especie de chantaje emocional. Sin embargo, también es verdad que Hachi está asustada porque Soshi le dijo que tenían que hablar. Siendo así, Nana la acompaña y hasta le da su campera, porque hace mucho frío esa noche. Después de una hora de espera, cierran el restaurante. Sachiko, escucha. He decidido romper con ella. ¡Espera! Sachiko sale corriendo, Soshi la sigue y sin saber que Hachi está mirando todo, la abraza, pero Sachiko lo empuja y sí, a Soshi se le juntó el ganado. Hachi no puede ni siquiera mirarlos. Nana le pregunta quién es esa chica. Es mi novia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que con una no tenía suficiente? Nana reacciona al instante, quiere romperle la cara a Soshi. Y Sachiko impide el golpe y se pone enfrente. ¡Sal del medio! ¡Esto no va contigo! ¡La que no pinta nada en esto eres tú! Eso es verdad. Sachiko le dice que si quiere, puede pegarle. ¡Puedes pegarme hasta que te quedes a gusto! Tienes narices. ¡Déjalo ya! Nana le dice a Hachi que haga algo, que se desquite, que pelee, que aún puede pelear por Soshi si lo desea. Y Hachi... Hachi por primera vez... Muestra muchísima madurez. No quiero. El amor no es luchar por conseguirlo. No es insistir con algo que ya terminó. Para peor, Hachi justo tenía muchos días libres en su trabajo y pensaba pasarlos con Soshi. Y ahora ni siquiera puede levantarse de la cama. Igual a todo esto, un aplauso para Nana. Todos queremos tener una amiga así que reaccione cuando la necesitamos. Jun va a verla y se alegra de que Hachi esté viva. Le dice que Soshi está muy preocupado por ella. Si no es capaz de venir el mismo, ¿qué importa que esté preocupado? Pero entiéndelo, creo que él también lo está pasando muy mal. Claro, sí, pasándola mal. No lo vimos pasándola mal precisamente, Jun. Ella intenta decirle que de todas maneras esa relación no estaba funcionando. La verdad es que tú solo te has preocupado por ti misma. Apenas le has prestado atención a Soshi. Hachi pasa toda su tarde inmóvil en la mesa. Nana trae la cena, sabía que su amiga estaba mal y tuvo hasta eso en cuenta. Además, le dice que llegó una carta de su mamá y cuando Hachi la abre, son las entradas para ir a ver a Trapnes. Y ahora que Soshi no es su pareja, le propone a Nana que la acompañe. Y hasta acá llega el resumen por ahora. En el próximo veremos cómo Hachi poco a poco descubre más sobre el pasado de Nana. Además de que llegará a una de las escenas más épicas de la serie, donde Hachi nuevamente pasará por decepciones amorosas. No quiero acabar rota en pedazos otra vez. Nos gustaría mencionar varios datos curiosos. ¿Vieron el lugar donde suelen ir a comer hamburguesas? Existe en la vida real. Tiene un autógrafo de la autora y... <coughs> ¡Kamui! ¿Qué? ¡Qué casualidad que justo este sí, por... sí. Bueno, lo admito, saqué los datos de tu video. Muy bien, así es que me gusta. Hola, yo soy Kamui y tengo un canal en YouTube en donde encontrarán un montón de curiosidades acerca de sus animes favoritos, incluyendo a Nana. Y no solamente eso, también de K-Pop, dramas y no le tenemos miedo al éxito porque también nos gusta el BL. Un asiático millonario, ahí. Espera, ¿dónde? Uh. Bye bye Adiós. Si les gusta mucho Nana Recomendamos su video porque Siempre tiene data que nos sorprende De hecho pasa que muchas veces Hacemos resúmenes y van todos a insistirle A Kamui con que haga videos De datos curiosos, gracias a eso Logró encontrar data Súper extraña de Lady Chiquitina En fin antes de ir a las escenas sacadas de contexto, nos gustaría debatir con ustedes qué piensan del engaño de Soshi. Sachiko, dime que no vamos a coger... Nosotros no estamos de acuerdo para nada con Jun. ¡No puedo creer que estés de su parte! Yo no estoy de su parte, pero... ¿No entiendes que me ha estado engañando o qué? No es justo que hables así de Soshi. ¡Aún me dices que no estás de su parte! 
Es verdad que Hachi estuvo muy metido en su mundo y no prestó atención a Soshi, pero eso no justifica un engaño. Principalmente porque fue Soshi quien le dijo que buscara un trabajo y un lugar donde vivir. No entiendo cuál era su problema con que vivieran juntos desde el principio. Ambos podrían haber achicado gastos. Incluso a él le hubiese venido bien. Además, durante un año entero, él vivió solo en Tokio y pudo adaptarse al ritmo de vida de allá. Solamente llamaba a Hachi por teléfono, no pasaba tiempo con ella. Él se fue a hacer su vida priorizando sus estudios, lo cual está bien, y no por eso Hachi lo engañó. Al contrario, ella respetó su decisión y se adaptó a su plan. Viajó desde su pueblo a Tokio para estar más cerca de él. Y él debería haber estado feliz de que ella tenga nuevos amigos. Además, vimos repetidas veces como Hachi intentó integrar a Soshi a su círculo. Quiso que conozca a Nana, lo invitó a un ensayo... No puedo. Hasta lo invitó al recital. Lo siento, es que justo ese día... ¿Qué? ¿Trabajas? Sí. Le mandó mensajes, lo llamó por teléfono... ¡Qué extraño! ¿Y no te estará poniendo los cuernos? ¡Él no sería capaz de hacerme eso! El número que ha marcado se encuentra apagado o fuera de cobertura. E incluso lo invitó a pasar al departamento y él siempre la rechazó. ¿Quieres subir? No, tranquila. Buenas noches. Por otro lado, también estuvo mal con Sachiko, porque nunca le dijo que tenía novia. Y no dejó a Hachi hasta que su relación con Sachiko estaba prácticamente asegurada. Tampoco queremos decir que Sachiko no es culpable de nada, pero ella se enamoró de Soshi creyendo que él estaba soltero, porque él se comportaba como alguien soltero. Pero bueno, nos gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hachi tuvo la culpa del engaño? ¿Sachiko es en parte responsable o es totalmente culpa de Soshi? Queremos leerlos. Además nos encanta que siempre debaten súper serios y respetuosos. En serio, son la mejor comunidad del mundo. Como siempre, gracias a nuestros miembros del canal que colaboran con nosotros todos los meses. Estamos dedicándonos totalmente a hacer videos de resúmenes de series, que son los que más tiempo nos llevan, por lo que la ayuda de nuestros miembros hace posible que no bajemos la calidad del canal y sigamos haciendo los videos con toda la dedicación que merecen. Además, recuerden que los miembros tienen beneficios, pueden apretar en el botón de unirse para verlos. ¡Uy, son tantos miembros! Les juro que me emociona un montón poner esa cantidad de miembros en el video. Recuerden que dar like y compartir son formas gratuitas de ayudarnos. Y en este caso en particular, me encanta que compartan los videos de Nana porque es mi anime y manga favorito. Quisiera que todas las personas en este mundo amen esta historia tanto como yo. Ahora sí, a las escenas sacadas de contexto. ¿Estás celosa porque me voy a vivir con otra chica? No se ha pensado esa que a ti te van las tías, ¿no? ¿A qué viene eso? A veces el dolor te puede hacer sentir viva. ¿Eres maso? <risa> si tuviera que elegir, me quedo con alzado. Ya, ya. Mi dinero es mi dinero. ¡Clara, clara! Un hermano mayor es un hermano mayor. Un caballero debe actuar como un caballero. Un hombre es un hombre. ¡Bruja! ¿Cómo? ¡Está todo tan rico! Thank you. Thank you, Hachiko. Por poco llego al orgasmo. <risa> sí que has disfrutado. Chico, dime que no vamos a coger. Lo he hecho a posta. ¿Cómo ha ido todo por todo, qué hermanita? ¡Qué envidia! Fijo que haces el amor con tu novio cada día. Desde que he llegado lo hacemos todas las noches. Y ayer que estaba cansada, venga dos veces. ¿Estás borracha, nana? No es de borracha. Menuda cogorza lleva. Tú te has tirado mi zukoshi. ¡Ya no me lo he tirado! ¡No me mientas! Oh. No engañes más a tu mujer. Lo intentaré. Aunque yo no soy la más indicada para decírtelo. <risa> Me doy asco. Mira que eres lenta, criatura. Por lo menos esta dice las cosas a la cara, no como otros. No muy rancia. Mi jefe es un viejo verde pervertido. ¡Pervertido! Toma eso, capullo. Los hombres sí que son personas. ¡Fuera, sal de mi mente! Es difícil contenerse, ¿eh, tío? Y ayer que estaba cansada, venga, dos veces. Dime que no vamos a coger. Por poco llego al orgasmo.